Дорогие друзья, с вами Мария, целительница. Смотрите, перед вами гвоздика армереевидная. В Германии собирала гвоздику маточную. А на Кавказе она похожа на нее, но это другой вид и другое действие. Если гвоздика маточная применяется при бесплодии, при кистах и тому подобное, короче, репродуктивная женская система, то вот этот вид гвоздики применяется при неврозах и коликах, энтерколиты, колиты и так далее, вздутие живота и все такое. Единственное, что если ее заваривать да, в свежем виде, берется 2 столовые ложки на 500 мл кипятка, заливается кипятком, соответственно, настаивается 30 минут и пьется по 3 стакана в день маленькими глотками. Но обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, потому что не каждый понимает в травах, не каждый может найти эту гвоздику и так далее. Можете заказать, если посоветуюсь с врачом. А при неврозах гвоздику употребляется 1 столовая ложка сырья на то же самое количество, 500 мл кипятка. Настаивается она дольше, 1 час примерно. Процеживается очень хорошо, это только со цвете, я имею в виду, и э, пьется по одной столовой ложке три раза в день. Вот такое. Еще я знаю, что гвоздика применяется, соответственно, также, ну, я возьму, взяла бы 4 столовые ложки, то есть это вот 4 бутона на 300 мл кипятка, также настоять час, процедить и брызгать в корни волос, и на лицо, потому что гвоздика, ее масла, ее алкалоиды и так далее, они способствуют росту волос, укрепляют луковицу волос и, конечно же, действуют благоприятно на кожу лица. То есть вместо умывания водой утром вы можете взять, приобрести распылитель и также брызгать на лицо. Она отлично даже в летнее время очень хорошо как это сказать, я, например, полы не использую, и иногда другие травы, но когда жарко, вот вчера вот брызгалась полынью, это отличное средство, когда вот идет прям, даже жара на тело, она неблагоприятно воздействует, потому что тело, тело когда жарко, способствует тому, что терморегуляция у тела нарушается, и, конечно же, иммунная система работает на нет, как мотор в машине. Поэтому хорошо время от времени телому своему помогать. Ну вот и все.